നീറ്റിന്റെയും കീമിന്റെയും ഒക്കെ എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ കീമിന്റെ ഡേറ്റ് എക്സാം വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ജൂലൈയിൽ എഴുതാൻ പോകുന്ന അതിന്റെ കീം എൻട്രൻസ് എഴുതുന്നവരുണ്ടാകും ഫിസിക്സ് സോറി നീറ്റിന്റെ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും സോ എനിവേ എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി സോ അതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ചില മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ഫിസിക്സിന്റെയും കെമിസ്ട്രിയുടെയും ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചാനൽ ഇതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വരുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ചാനൽ ഇടുന്നുണ്ട് സോ അതെല്ലാം കിട്ടും ഒപ്പം ഇതുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷനും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ A gas is allowed to expand in a well insulated container against a uh, constant external pressure 2.5 atmosphere from an initial volume of 2.5 liter to a final volume of 4.5 liter. The change in internal energy delta U of the gas in joules will be. No can I look at? ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല അനുവദിച്ചു നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ്സുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഏതൊരു എക്സ്പാൻഷനും വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു എക്സ്പാൻഷനിൽ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവും ഏതൊരു കംപ്രഷനിലെയും വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവുമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വർക്ക് ഡൺ ആണ് കാരണം എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ എൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് കണ്ടെയ്നർ ഫ്ലാസ്ക് ഒക്കെ പോലെയുള്ള വളരെ ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇൻസുലേറ്റഡ് കണ്ടെയ്നറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിന് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഹീറ്റിനെ സറൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ ദ സറൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സീറോ സോ ക്യൂ ഇവിടെ സീറോ കാരണം ഇതൊരു അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് പോലെയാണ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എഗൈനിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അപ്പൊ അവിടുത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാ അത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അത് കൊസ്റ്റിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനിഷ്യൽ വോളിയം ആൻഡ് ഫൈനൽ വോളിയം വി വൺ വി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് V1 വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഇതും തന്നിട്ടുണ്ട് വി വണ്ണും വി ടു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്റേണൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഒരു അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ് ആണ് അഡിയബാറ്റിക് പ്രോസസ്സിലെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര സീറോ അപ്പൊ ഇനി വർക്ക് ഡൺ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ആ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് കാരണം എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ മൈനസ് വർക്ക് ഡൺ ആണ് സോ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഓഫ് എങ്ങനെയാ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രഷർ ഇൻഡു ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം പ്രഷർ ഇൻഡു ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം പി ഡെൽറ്റ വി സോ പി യുടെ വാല്യൂ എത്ര ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ വി എങ്ങനെ പിടിക്കും വി ടു മൈനസ് വി വൺ അപ്പൊ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് ആൻസർ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ സോ മൈനസ് ഫൈവ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ലിറ്ററും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ എനർജി നമുക്ക് ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലായിരിക്കും കിട്ടുക ഇവിടെ ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അല്ല ഓപ്ഷൻസ് കിടക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് കിടക്കുന്നത് ജൂളിലാണ് സോ ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ജൂൾ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നൂറ്റി ഒന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഫൈവ് നോട്ട് ഫൈവ്
delta g is equal to delta h minus t delta s that is the formula delta g is equal to delta h minus t delta s delta g ya kandu pidikkanalladu delta h question thana thannittunde delta h question la thana parnidikkana ethrena it is given as minus 382.64 kilo joule annu appo into 10 raised to 3 adu pole delta s um question la thannittunde it is given as minus 145 मैनसोटिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिस
the values of delta H and delta S for the reaction graphite reacting with the carbon dioxide forming two carbon monoxide are 170 kilojoule and 170 joule per kelvin respectively. The reaction will be spontaneous at. So, if you temperature the temperature, we will do it. Now, we have to say that a reaction is delta H value, delta S value, and then the reaction is done. So, this reaction is done by delta H and delta G value, delta H and delta S value. At this temperature, it is spontaneous. If a reaction is spontaneous, delta G is negative. So, in the reaction, we have to delta G negative. We have to do the equation of delta G. We have to do the equation of delta G. Delta G is equal to delta H minus T delta S. So, delta G negative is equal to delta H is equal to T delta S is equal to delta H. So, T delta S must be greater than delta H. So, delta S is equal to T is greater than delta H by delta S. Clear on the law? Then delta H value is equal to 170 kJ. So, this is equal to 170 kJ. Divided by delta S is equal to 170 kJ. So, 170, 170 cancel. So, answer is temperature must be greater than 1000. Temperature must be greater than 1000. Then, the option of temperature is equal to 170 kJ. आरती कुड़ल टेम्परेचर लो आरती अच्छा ऑप्शन आगे ने तारा तो लो अच्छा ऑप्शन है आपने उड़ लो अदा आना आरती ओरिनुची पत्ता केल्विन सो आरती ओरिनुची पत्ता केल्विन ला आई क्यों आर रिएक्शन स्पोंटेनियस आगे ना दा अदा आरती कुड़ल लो ये टेम्परेचर में स्पोंटेनियस आना सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंस Delta H is equal to 35.5 kJ per mole and Delta S is equal to 83.6 Joule per Kelvin per mole. The reaction is spontaneous at. Reaction spontaneous at temperature is equal to temperature. So, we will ask a question here. One reaction is Delta H value. Delta H is equal to Delta H value. Thirty five point five kilojoule per mole. उरे kilojoule अंदर चार ten raise to three अलेक so ten into ten raise to three joule अंदर जा then delta s value और एक उसके लिए तालेगा delta s अंदर चल entropy change entropy change हम कुछ लिए तालेगा eighty three point six eighty three point six अदर kilojoule आनो joule आनो चेक के चाहिए मार्क मेंस लाओ joule per kelvin per mole अंदर तालेगा लेकिन so that is in joule अब आप लोगों को कन्वर्शन का कार्य नहीं ला, पर डेल्टा एच से दंड टंडर, डेल्टा एस से दंड टंडर, नमले पूर्व ए इधर और कंधे वाले चीज़ जो चले पारे हैं ना थर्मोडायनामिक्स लोर इक्वेशन इंडर, गिब्स फ्री एनर्जी जो लाइक इक्वेशन इंडर आदर, डेल्टा जी इसे इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा ए Delta G negative value. Negative value is less than 0. 0 is less than 0. So, delta G negative value is less than 0. 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 Delta G अपो रिएक्शन स्पोंडेरियस आगे ना टेम्परेचर आने वाले तो चोदियम अपो अंगने इंगल डेल्टा एच मस्ट बी लेस दैन टी डेल्टा एस और टी डेल्टा एस इंगले इड दां टी डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर दैन डेल्टा एच इंगले रिएक्शन स्पोंडेरियस आओ अदले नमक डेल्टा एस सम एच चंग तादरे टेम्परेचर आने चोद Delta H by Delta S. इ Delta S तार वेरी बो बड़ा multiplier की नेट्टा विपरत वेरी बो division आओ। अब Delta H by Delta S. Delta H से दान्दे टम्बे अपन दान्दे को substitute एम Delta H से तेरे आ that is thirty five point five into ten raise to three divided by 
83.6 अप्रोक्सीमेट So 84 into that is the same thing as 355 divided by 84 आना अपन 84 into 4 चाहिए तो होगा so 220 आह वो रेटेड रेटेड पहले आरा मोटर दाल आरा ऊपर त्रेंडर ऊपर तीन आले अपन मनुष्य तीन आल पाने लेटी अपन 400 something का उन्होंने आंसर आएगा ना वाली का so ये बाप 4 point something के तो 4 uh, 4 point something के और अपन एक तो 4 point something के यानि तो बेड़ा के वो रिस्टेप पूरी चाहिए आप 4 340, so 15 point two, इवन देन one में वाले तोड़ लूँ, so four four point one ना नगेट्टे, into ten raised to balance अंदर ten raised to two, अपो इधर ten raised to two ना जा hundred अल्ले, अपो multiply जी बा four one ten ना नगेट्टे, correct answer अल्ला इधर approximate answer आन, तो हमारे इधर बच्चों उन्नत है, हमारे options लेके नोकुंबो, आ range जोड़ला ये देख लो option उन्नतो इधर ने चेक किए इन्दर अंसोटीन So temperature must be greater than T must be greater than 425. अगर ये option वाले उन्नदा that is option B and that is the right answer. Clear आना लो बरने दर. चलिए trick का लको बेच चे. Fast add numerical से चाहिए दर. हम का answer ले कितने का इन्होंने लगाना कारी. So अदा एक ना question. उरी question उड़ी ना मुकुन्दा मुका. The standard enthalpy of vaporization. For water at 100 degrees Celsius is 40.66 kilojoule per mole. The internal energy of vaporization of water at 100 degrees Celsius in kilojoule per mole is assumed water vapor to behave like an ideal gas. अब आप अपने पार्टी देखेंगे ना दा water हमारे liquid state में ना vapor state आ गया ना 100 degrees Celsius ले अद स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन डेल्टा एच इन द वैल्यू नो वाला इन द 40.66 किलोजूल पर मोल आना अब डेल्टा एच वैल्यू वाला तांदे टू डेल्टा एच इस इक्वल टू 40.66 किलोजूल अल्ले अपन इन द थाउसेंड अतरीन जूल अदा इधर 40.660 अंदर जालो अतरीन जूल अब एच इन द वैल्यू वाला तांदे टू इंटेनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू डेल्टा यू आवस्ट डेलटा यू वाटर वेपर आगे वाटर वेपर आगे वाटर लिक्विड स्टेट स्टेट वेपरसेशन अब इवे और मोलिकूल वण आ अब डेल्टा एन नमक तो नगड़ोड़ी क्या हम डेल्टा एन ना नवारे इन्दर डेल्टा एन इसे इक्वल टू सो बाय इगेट डी नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट अदा नले डेल्टा एन कंडोड़ी किन्दर फॉर्मूला नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट ओरे अंडे उल्लू इप्पर ते इप्पर ते गैस नू सॉरी डेल्टा एच इसे इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इतना ना फॉर्मूला अब वो डेल्टा यू कंट्रोलिंग ना कि डब्ल्यू इप्पर तो है ना वाले सो डेल्टा एच माइनस डब्ल्यू इसे इक्वल टू डेल्टा यू इसे इक्वल टू डेल्टा एच ने वैल्यू वाला तांदर चंडर दैट इस फोर जीरो सिक्स सिक्स जीरो म माइनस डेल्टा एन इन द वैल्यू वन ना तो मुझे गिट्टी टिंडर आर इन द वैल्यू एल आर कोरियम एट पॉइंट थ्री वन फोर इंडू टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में आप आ जाएंगे ना तो केल्विन लाख उम्बो टू सेवेंटी थ्री कुड़ी एड ही था मरी अपन थ्री सेवेंटी थ्री नहीं था सो मल्टीप्लाइड बाय थ्री माइनस अब ये रंड वैल्यूस उन्हें परस्पर नहीं देगा मल्टीप्लाई चाहिएगा सो थ्री वन जीरो वन पॉइंट वन टू नगेटम 
ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൈനസ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഏകദേശം ആ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ആൻസർ കിട്ടും ഞാൻ ഇതിനെ കിലോ ജൂൾ ആക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അത്രയും കിലോ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും സോ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ആൻസറിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് ദി ആൻസർ സോ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി എത്തേണ്ടത് അതിന്റെ ഫോർമുലകളാണ് സോ ഫോർമുലകൾ എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ചാനലിൽ വരും കീമിനും നീറ്റിനും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറ്റാവുന്ന അത്രയും ഞാൻ ചാനലിൽ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരേണ്ടത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം ക്രാഷ് കോഴ്സ് നീറ്റിന്റെ ഐ സി ആറിന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അഡ്മിഷൻസ് ഓപ്പൺ ആണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യാം കോൾ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല സോ വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുക നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്നും പഠനത്തിൽ ഞാനും